十年后的我给我留下了一本日记，而日记的内容则是教我如何借刀杀人。我立马按照日记的要求，在白纸上用红笔涂写了一个图案。随后，我带着这张白纸离开了家。按照日记中的说法，来到了附近的一个地铁站，找到了二号出口旁边的一个书报亭，确认了四处无人后，我将刚才的白纸塞进了书报亭，然后对着铁门规律的敲了几下，迅速离开此地，回到了家中。如果不出意外的话，明天我估计就见不到龙傲天这个人了，因为我刚才所采取的方式，根据日记本上所说的，是拜义教在人族后方的一种极其隐秘的联系方式，只有拜义教的高层才会知晓。拜义教是一群不看好人族，企图通过投靠异族来获取强大的力量，保全自身的人族叛徒。他们当中的不少人都活跃在人族后方，时常为万族在人族后方暗杀一些人族的天才。这也是为什么所有人都不能泄露自己天赋的原因。很快来到了第二天，跟之前一样。所有人都在操场排队等待觉醒，唯一不同的是，今天没看到那个染着一头金发的龙傲天。就在快要轮到我们班时，班主任突然脸色凝重地说道：“所有五班的同学，等觉醒完了之后，先回班级，我有点事情要说。”白哥，你说老班他要说啥事啊？看他的表情好像不大好的样子。不清楚，估计是有关天赋方面的事情吧。很快就轮到我觉醒了，果然如同日记所说的一样，我此次觉醒了两个天赋，分别是 EX 级天赋。死后复制 S S S 级天赋，死亡回荡十二小时。当一切结束后，所有人回到了班级。有敏锐的人已经发现，今天龙傲天没来。就在大家猜测到底什么原因时，班主任来了，他告诉了所有人龙傲天的死讯。底下的学生一听，瞬间炸开了锅，不断的议论着龙傲天同学的事情。大家都很遗憾，但是遗憾归遗憾，最重要的是尽快提升自己的实力。只有你拥有足够的实力，那么那些躲在暗处的蛀虫才没办法来伤害你。接下来，所有人都能得到一份学校的资金补助和用万族的身体制作的血石来帮助修炼。接下来，学校每个月会进行一次修炼进度测试，优异者会得到额外的奖学金补助。最后提醒一下大家，明天大家会进行第一次气血值测试，不要迟到了。我回到家后，立马翻出了藏起来的日记本。此时下一页已经能顺利翻开，翻开后里面有一只指甲盖大小的黑色虫子。恭喜你，十年前的我自己。当你看到这句话的时候，说明前面的计划你已经全部完成了。现在你的身上应该有这两种天赋，那么接下来就是你武道之路的崛起。安心准备六个月之后的高考，一定要考上东京武道大学，这一步非常关键。现在我来告诉你这个虫子到底是什么。这种虫子名叫智慧虫，是万族当中一个非常神奇的种族。他们虽然没有攻击力，但他们每一代都会有一只觉醒 S S S 级天赋智慧之书，这也是他们的传承方式。每一个觉醒的虫族都会具备之前每一代觉醒者的记忆。万族能够对人类觉醒的天赋越来越了解，全靠虫族的帮忙。智慧之书几乎记录了无数年来万族和人族觉醒过的所有天赋。你看到的这只虫是未来人族牺牲了无数强者才抓到的。我得到它后，培育了很久，让它具备了一种万幸毒素。被咬的人会在两小时内身亡。我还对它的智慧之书天赋进行了一些改造和限制。我删除了它对十年来有关人族和万族战斗的记忆。毕竟，要是你提前知道了，未来或许就会因为蝴蝶效应而出现意外。相信你会喜欢我的改造和限制的。接下来，你的任务就是获得智慧之书天赋后，弄死它。它的尸体可以当做提升尸力的药材。等你考上龙京大学后，再来打开日记本吧。看完日记后，我将智慧虫放在了我的手上，智慧虫直接一口咬了下去，紧接着一股酥酥麻麻的感觉从伤口处传来。随后我躺在床上，静静等待着死亡的来临。当我再次睁开眼时，又来到了那个漆黑的空间。紧接着我的脑海里面也顺利多出了一段信息：我成功复制了天赋智慧之书。但在这段信息出现之后，忽然响起了一个机械般的声音：“叮，超级智脑深蓝，截肠为您服务。”什么鬼？这时我忽然想到。日记本里面，未来的自己所说的，他对智慧之书进行了一定的改造，还说自己一定会喜欢他的改造。莫非这就是他的改造？随后我通过询问得知了这个智脑的各项能力，第一是鉴定分析，能帮我识别人族和万族的天赋种类、各种天才以及地堡的鉴定识别；第二是向导，能够帮助我在修炼时告知我正确的方式和动作；第三个应该是未来的我改造后的结果了。类似系统面板可以显示身体各项信息。我苏醒后，利用智脑对身体进行了一遍数据分析，从中找到了最适合身体的万族炼体术和先天胎息法。万族炼体术可以模拟万族中不同的种族进行针对性的修炼，而先天胎息法不但能提升悟性，还能增加炼体术和武技修炼的速度。这两个可以说都是最顶尖的修炼术。在获得功法后，我便迫不及待地开始了第一次尝试。